Let's pray together. We thank you, Jesus, for ministering mightily to us here this afternoon. And I thank you for the honor and the privilege of sharing your word with such hungry people come and fill this hunger and this thirsting of our soul bless your word here today let it come in life and power that our hearts will be changed not just during this conference but a life change we give you thanks in Jesus' name Amen. Amen. Turn with me in your Bibles if you would. Prosím, otvorme si Biblie. The book of Judges in the 8th chapter. Do 8. kapitoly knihy Sudcov. And the message the Lord has put on my heart here this afternoon. Poslostvo, ktoré Boh dal na moje srdce pre dnešné povedie. It's going to speak about our life and our family. Budeme hovoriť o našom živote a o našej rodine. I want to talk about the snare of the deliverer. Chcem hovoriť o pasci z vodcu. We understand in this 8th chapter of the book of Judges it speaks of the mighty works of Gideon sa píše o silných a mocných skutkoch Gedeonových. Väčšina z vás ste čítali životný príbeh Gedeona a viete o tom, že to bol mocný muž Boží a by ste možno chceli byť okolo takéhoto muža. Pretože vtedy, keď začal, už nič ho nedokázalo zastaviť. Bol radikálnym spôsobom poslušný Bohu. A keď sa naučil Boží, God did great things through his life. Boh priniesol cez jeho život veci a on bol nazvaný mocným vysloboditeľom. Great leader silným, veľkým vodcom. He was a leader of leaders. Bol to vodca vodcov. He was a man who could change nations. Bol to muž, ktorý menil národy. He was a man so filled with God's spirit that the whole nation was delivered. Že celý národ bol vyslobodený. The enemy was overcoming Israel. A tam, kde nepriateľ premáhal Izraela, the people of Israel were in bondage. Tam, kde Izraelci boli v poviazaní, they were suffering and in poverty boli v chudobe a trpeli. A cez jedného muža, cez muža, ktorý hľadal Boha, muža, ktorý dal svoju dôveru v Boha, celý národ bol vyslobodený. A na tomto mieste sú mužovia a ženy, ktorých Boh povolal, aby boli silnými, mocnými vysloboditeľmi vo svojej rodine a vo svojom zbore, vo svojom meste, vo svojom národe a dokonca po celom svete. Boh ťa chce vzbudiť, aby si bol mocným mužom Božím. A ja si naozaj užívam čas, kedy môžem byť okolo mocných mužov Božím. Na plný úvezok, plný svoj čas cestujem okolo sveta s mužom, ktorý je silný vysloboditeľ. A toto vidím v službe svojho Otca. Kdekoľvek ideme, my sme dozeny a dozeny mňa, ženy, sa stretávami s tuctami a tuctami mužov a žien, ktorí prepadli alkoholu a drogám a ktorí sa stali slobodnými kvôli službe Teen Challenge kvôli silnému vyslobodeniu. Počuli ste o tom, že v našom meste New York City máme okolo 8 tisíc ľudí. Je silný vyslobodeniu. Tam je silné vyslobodenie, mocné vyslobodenie. A viem, že v tejto miestnosti aj dnešný deň sú pastori a vodcovia, ktorí sú hladní potom, aby mohli byť takými vodcami. Nie iba kvôli tebe samému, ale aby si mohol vidieť také množstvo ľudí a ľudských životov, ako budú zmenené a dotknuté. Gedeon sa stal tak vysobný, stal sa tak efektívnym a bol tak mocný vysloboditeľ. V 22. verši 8. kapitoli čítame Potom povedali izraelskí mužovia Gedeonovi 
Panuj nad nami aj ty, aj tvoj syn. And your grandson also. Aj syn tvojho syna. For you have delivered us from the hand of Midian. Lebo si nás zachránil z ruky Madiana. They understood what kind of man this was. Pochopili, čo to bol za muža. He was a take charge kind of guy. Bol to chlapík, ktorý sa pustil do veci, bol to muž činu. Pravdepodobne pracoval deň a noc, aby mohol dokončiť, završiť veľké veci. So they his gifts and his a oni si uvedomovali a uznali jeho vodcovstvo a jeho dary. And they asked to rule over them. Poprosili ho, aby nad nimi mohol vládnuť. Aby sa mohol stať ich kráľom. But Gideon said to them, verse 23, Ale v 23. verši im Gideon hovorí, I will not rule over you, Nebudem ja panovať nad vami, nor shall my son rule over you, ani môj syn nad vami nebude for the panovať, Lord shall rule over you. pretože hospodin bude panovať nad vami. Gideon je to right. Gedeon presne vedel, kde je sever. He's trusting God. On dôveroval Bohu. God's moving his strength through his life and ministry. Bohu jeho život a službu mocným spôsobom pôsobil. Men want to give him credit. A ľudia mu túžili dať kredit. Men want him to take power and control. Prišli k nemu, aby mohol mať ovládanie, kontrolu a moc. And he refuses it. A on toto odmietol. What a wonderful work. Aký, aký úžasný He's not only a mighty deliverer. Nie len, že je mocný vysloboditeľ. But he's a humble man. Ale je to pokorný muž. He's not looking for position or place. Nehľadá ani žiadne miesto, ani pozíciu. He doesn't need to be recognized in a political way. Nepotrebuje byť uznávaný politickým spôsobom. Sometimes we go to conferences. Niekedy máme konferencie. And you can see pastors there. A vidíme tam pastorov, who are looking to, to be with everybody. Ktorí by chceli byť s každým. To shake everybody's hand. A chceli by potriasť kávicu každého. To get to know the other big leaders. A chceli by poznať veľkých vodcov. They're trying to position themselves. A snažia sa tým dodať pozíciu sami to, sebe. To get a higher office. A chceli by mať vyšší úrad. And Gideon knows it's foolishness. Ale keď on vie, že je to hlúposť. He wants nothing of it. Nechce z toho nič. He wants God. On chce Boha. And not just political power. A nie iba politickú moc. So he refuses it. Tak to odmieta. He says that my son won't rule over you. A hovorí, ani môj syn nad vami nebude rule over you. panovať, ani ja nebudem nad vami God panovať. Will rule. Ale Boh to bude God is be the of our Boh bude vodcom nášho národa. This is a thing. Toto je vážna vec. This is how we, we be. Vzácná vec. Taký to chceme byť. But in life. Ale je niečo v Gedeonovom živote. He has one little thought. Mal jednu malú myšlienku. A small thing. A malú vec. I don't want to be king. Nechcem byť kráľom. I don't need political power. Nepotrebujem pot- politickú moc. But what I want is this. Ale to, čo chcem, je to. Verse 24. 24. Then said to them, a ešte im pod- povedal Gedeon. I would like to make a request of you. Toto by som žiadal od vás. That each of you would give me the earrings of his plunder. Dajte mi každý náušnicu zo svojej koristi. All he wanted was some small earrings. To, čo chcel, bola, boli malé náušnice. Just a little bit of this, these trinkets. A malé veci z tých a veci, ktoré získali. It sounds like no big deal. A znie to, akože to nie je žiadna veľká vec. He was a mighty deliverer. Toto je predsa mocný vyslovený. was using him. Boh ho používal. He was a man of God. On bol muž Boží. And he was even humble. Dokonca bol pokorný. And refused to take the kingship. A on sa, on, on odmietol zobrať kráľovstvo. He has one small compromise. Ale mal tu na jeden, tento malý Verse kompromis. Verse 27 describes it even more. 27. verš o tom hovorí viac. Then Gideon made it to an ephod. A Gedeon z toho urobil efod a zložil ho vo svojom meste v Ofre. A smilnil celý Izrael chodiať za tým. A, a stal sa osídlom Gedeonovi a jeho domu. A jeho domu. Bolo to osídlo, pas. Maličká vec. Just something that got him off track. Niečo, čo ho vykolajilo z cesty. Most of his was going right. A väčšina jeho služby išla správnym spôsobom. He was God in many areas. V mnohých oblastiach poslúchal Boha. But he wants one thing. Ale chcel jednu malú vec. One small thing got in the way. Maličkú vec. A tá ho dostala na jednu cestu. What he does is takes the, takes these gold keď zobral tieto zlaté náušnice and he, and he out of them. a z tohoto vybudoval náboženský oblek. The ephod is what the priest would wear. Efod bolo to, čo normálne nosievali kniazy. Prečo to chcel urobiť? Why would he want to wear this? Prečo by to chcel nosiť? I can think of only one thing. Myslím si, že to bolo kvôli jednej veci. He wanted to be seen as spiritual. Chcel byť videný ako duchovný. He had mighty deliverances militarily. Okolo neho bolo množstvo silných vyslobodení. He didn't care about political power. On sa 
netrápilo politickú moc, ale chcel dobre vyzerať duchovne. Vidím to stále. Keď sú ľudia na usilovacích zhromaždeniach, snažia sa sami na seba privolať pozornosť. Chcú ukázať okolitým ľuďom, akí sú duchovní. Raz som kázal u nás na Times Square Church. A tu na máme stoličky a sedeli tam pastori. A dole máme kamery, ktoré snímajú aj to, čo sa deje na pódiu. A hore máme veľké plátno. A dole máme takéto obrazovky, monitory, na ktorých vidíme, čo sa deje na veľkom pláne. A ja som uctieval Boha na pódiu. A vlastne kameraman vlastne šlenkol na mňa a bolo vidno na plátne, ako uctieval. A mal som zdvihnuté ruky, ako som uctieval. A videl som, tak som mal zošitý oblek, že mi to dvihlo tu na stáko. Tak som si hovoril. A vyzerám tučnejší. Asi by som si mal tu na urobiť zombik niečo. Aby som lepšie vyzeral. A ja som si mal tu na urobiť zombik niečo. A ja som to mne mohol urobiť. Uprostred uctievania. A akurát som sa priparoval, že budem kázať. A to, o čo mi ide, je to, ako som vyzeral. Boh sa netrápi o to, ako vyzeraš. Nechce, aby si vyzeral nábožensky. Nechce, aby si na seba pútal pozornosť. A kde on mal túto malú pascu? A kvôli tejto jednej malej veci vo svojom srdci, kvôli tomuto jednému malému kompromisu, toto tragicky ovplyvnilo jeho dom. Toto nebola pasta iba pre ňo. Pre jeho duchovnú píchu. Toto bola pasta pre jeho celú rodinu. Je napísané, a nepamätali synové Izraelovi na hospodina svojho Boha. Gedeonové vlastné deti oni zabudli na Boha. Už viacej neustievali kvôli tejto maličkej pásky. Možno, že si povieš, že tvoje kompromisy sú malé. Ale keď tvoja manželka a tvoje deti vidia tvoje kompromisy a potom vidia, že kážeš jednu vec a žiješ inú, toto ich ovplyvní a stratia vieru. A to je, že tvoje mladé ľudí a kvôli tomu tak veľa mladých ľudí a zvlášť také množstvo pastorských detí sa odvracajú od Pána. Keď som išiel na biblickú školu cez prvý rok šúdia na zemi takto na našom poschodí bol chlapec, ktorý s nami býval a jeho otec bol veľmi známy pastor. Bol to úžasný voca ale nežil pre Boha. A tento chlapec nežil pre Boha. Raz mne prišiel a podal mi trávu, marihuanu. A podal, vieš čo, sa naťaháme. A toto bol kázateľský syn. A tu na tejto biblickej škole mnoho kazateľských detí tam išlo. A bolo tam také množstvo kompromisov. Bolo tak málo z nich, ktorí hľadali Boha. Ktorí celé víkendy prežurovali. Opíjali sa. Používali drogy. A ťahali si dievčence do posteli. Pretože nedôverovali tomu, čo videli u svojho rodinu. Ich rodičia boli pokrytci. A nechceli náboženstvo svojho oca. Kvôli malým kompromisom. Pracoval som s mladým mužom. V dole v mesie sme začali, založili jeden zbor. Kvôli sme začali 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 Akurát sme vyšli vonku z vysokej. Ten chalan bol tak zapálený pre Krista. A 
plný energie. He had the flame of the Lord in his soul. A naozaj v duši mu horel plameň pánov. He was always preaching the gospel. Stále kázal evangelium. He studied the word day and night. Deň a noc študoval písmo. Uh, sometimes in the morning he he come to, to my office. Niekedy ku mne ráno prišiel do kancelárie. He said I was studying this last night. A povedal, vieš čo, toto som študoval minulý večer. Pozri sa, čo mi Boh zjavil, čo mi odkryl. Je to, a bolo to veľmi hlboké, veľmi, veľmi silné. And he was always leading people to Jesus. Stále viedol ľudí ku Kristovi. And we go into restaurants. A keď sme išli do reštaurácií. One time I remember somebody walked in and he was, had a cane and he was limping. A pamätám sa, že bol tam nejaký človek, ktorý prešiel okolo nás a krýval. A sadol si do takého boxu na druhej strane reštaurácie. A môj priateľ Brian sa na mňa pozrel. A vedel som, čo mal v mysli. Ho, uh, vedel, vedel som, že chce ísť za tým chlapíkom a modliť sa za ňa. A ja mu hovorím, Brian, teraz nie. Uh, pretože som sa také veci zvykol uh, Pozri, je to kopec ľudí. Toto nie je kreštánska reštaurácia. Všetci budú mysleť, že, že si iný. A on povedal, mne to nevadí. A sa postavil, odišiel k tomu chlapcovi. Povedal, mohol by som sa za vás modliť, aby vás Ježiš uzdravil. A položil svoju ruku na nohu toho chlapca. Modlil sa vo viere a v moci. Bol ako Gedeon. Silný vysloboditeľ. Dotkol sa mnohých životov. A bol, mal naozaj vášeň pre Ježiša. Ale asi už 6 mesiacov neskôr som si všimol niečo v bránom živote. Už mi viac nehovoril veci z písma. A stále kázal, stále svedčil, ale mal menej zjavení. A jeho duch ako keby sa trošku svrkával. A zdalo sa, ako ten oheň ako keby ustupoval. Som sa ho spýtal, Brian, čo sa deje? A on mi hovorí, čo akože, čo sa deje? A ja mu hovorím, si trošku iný. A pozrel na mňa prekvapenie. A on hovorí, vieš, jedna maličkosť. Stále sa modlím. Stále volám k Bohu. Stále študujem písmo. But there's one little thing. Ale je tu jedna Just every vec. once in a while. Z času na čas. When I go into a store. A keď idem do obchodu. And they have the magazines. A pri tom stojaní sú časopisy. The pornographic magazines. Porno časopisy. Sometimes I pick them up. Niekedy si ich zoberiem. And I just leaf through them. A iba cez nich preletím. And then I put them down. A potom ich vrátim. It's just a little thing. Iba malá vec. But I repented of it. Ale činil som z toho pohľadne. A prosil som Boha, aby ma znovu obnovil. O 6 mesiacov neskôr jeho duch sa zdalo byť, že ešte viac je taký zmenšený, slabší. Ešte sme sa spolu raz porozprávali. A povedal, vieš, ten problém sa trošku zhoršil. Ale je to stále ešte maličké. Proste niekedy si ten čas kúpi zákupiť. A prinesiem ho domov. But then I just throw it out. Ale potom ho odhodím. I don't really want that. Pretože naozaj to nechcem. It's small thing. Je to malá vec. About three months ago, pred troma mesiacmi I was in the Ukraine. bol som v Ukrajine. My wife called me. Volala mi manželka. She said, Honey, I just got off the phone with Brian. A povedala, uh, Miláči, práve som rozprával po telefóne s Brianom. Since that time we were working together, od toho času, čo ste spolu uh, pracovali, je úplne prepadol pornografii. A manželka mi volá. A hovorí, Brian ide k nám, pretože manželka ho opustila. Zobrala aj deti. A opustil službu, v ktorej pracoval. Pretože tá, slu- uh, vlastne tá jeho organizácia ho vyhodila. A čo sa týka dlbo, dlhodobého meritia, strátil manželku, strátil deti, strátil službu, strátil dom, v ktorom býval. Dokonca mu zobrali auto. Nemal nič. Jeden maličký kompromis, ktorý sa zdal byť malý v jeho očiach. Ale Boh s tým nechcel ani spoločne. Ale Boh miluje Brian a chce ho obnoviť. A Boh ho nie, uh, nie je tak, že by ho nenávidel. Som presvedčený o tom, že Boh v jeho srdci robí hlbokú 
hlbokú prácu a že z neho dáva preč, strháva tie veci. Ale je tam jedna vec. Mnohí z nás v tejto miestnosti majú túto jednu vec. Jedna Jedno protirečenie, ktoré Boh ohľadu nás vidí. Môžeš byť silný osloboditeľ. Môžeš kázať mocné kázne. Môžeš mať úžasné vodcovské schopnosti. Môžeš mať energiu a silu, aby si završil veľké veci. Ale ak dovolíš, aby u teba prebýval tento jeden kontrolný, toto sa ti stane pasov. Stane sa to pasov našim deťom. Nechcem počuť túto správu. Pastori, vy nechcete toto počuť o sebe. Že deti už viacej nepamätovali, nepamätali na Boha. Že deti zabudli na Boha. Že deti odpadli od Pána. Nemusíte si tam obrácať Bibliu. Ale v ďalšej kapitole čítame príbeh o Gedeonových deťoch. Ako jeden z tých bratov, ktorý túžil po moci, skončil tak, že zabil 70 zo svojich bratov. Vyvraždili. Murder, envy, strife, hatred. Vražda, zabitie, nenávisť, závisť sa všetko toto mohlo zrodiť cez jeden Gedeonov kompromis. A ten kompromis nemusí byť super zlý. Nemusí to byť tá hriešná žiadostivosť alebo niečo iné. Nemusí to byť hnev alebo vražda. Pre Gedeon to bylo niečo, čo bylo náboženské. Pre Gedeon na to bolo niečo, čo bolo náboženské. Pásca, ktorá prišla do môjho života, bola takisto náboženská. Povedal som vám už skôr dneska ráno, ako som tak zúfalo chcel zbudovať zbor. Mal som takú túžbu, aby sa diali veľké veci. A pracoval som zo svojho vlastného tela, že som bol silný vysloboditeľ. A mal som sen a plán, aby som postavil zbor o 20 tisíc dušiach. A pracoval som tak tvrdo, ako som len mohol, aby som videl, ako sa to udeje. Ale prišiel som o Ježiša. A kvôli tomu som neslúžil svojej rodine. Neslúžil som svojom dieťom. Bol som tak zaneprázdnený. Bol som tak zahltený prácou, že som prestal načúvať pánovi. A toto sa stalo pásou pre mňa a pre moju rodinu. Pamätám sa, ako som jedného dňa prišiel domov z práce. Bol som, kázal som. Urobil som duchovné poradenstvo pre ľudí. Pracoval som s našim mladížinským pastorom. A dávali sme dokopy stratégiu služby pre ďalších 5 rokov. A prišiel som domov z dlhého dňa. A bol som úplne bezsil. Úplne som bol vyjazdený. A pozrel som sa do novín na zlý oddiel. A hovorím, aspoň si trošku oddychnem. Hlboko som si zdýchol. Som si našiel najpohodlnejšie kreslo v dome. Som otvoril časopis. Som si prečítal noviny a pozeral som si na výsledky zápasov. A hneď som sa lepšie cítil. Som si povedal, wow, tí, ktorým fandím, tí vyhrali. A zrazu som videl, ako sa niečo triaslo dole na tom papieri. Bola to moja maličká dcera. Pretože strčila hlavu pomedzi stránky nový. A hovorí, ahoj, tátko. A hovorí, milášik, som veľmi prázdený. A mal som dlhý deň. Teraz s tebou nemôžem rozprávať. A pekne som jej stlačil hlavičku až za novinu. A ďalej som si jej čítal. A znovu tam tlačila hlavičku. A hovorí, tátko, ahoj. Dneska si mi chýbal. Mám ťa rada. A v podstate som povedal toto. Miláčik, aj ja teba mám rada. A som ju vytlačil z novin a zo svojej cesty. 
prišla a uh, hlavičku tlačila tretíkrát. A začala tú vec, ktorú niekedy robia malé deti. Asking the why question. Začala sa pýtať prečo. Parents, you know what I'm talking about? A viete asi rodičia, o čom hovorím. Are you happy today, daddy? Uh, tátko, si dneska šťastný? I'm okay. Uh, mám sa celkom pohľadný. Why? Prečo? Because I'm reading the paper. Pretože čítam noviny. Why are you reading the paper? A prečo čítaš noviny? Because I want to relax. Pretože si chcem oddychnúť. Why do you want to relax? Ale prečo si chceš oddychnúť? Because I've had a busy day. Pretože som mal za ne prázdnený deň. Why have you had a busy day? Pretože som mal za ne prázdnený deň. I pushed her head down again. A znovu som jej vytlačil hlavičku. I want a time alone. Chcel som čas sám. One more time. Ešte raz. She puts her head up through. A ešte raz vyskočila jej hlavička. How you doing, daddy? Tatko, ako sa ti darí? I, I grabbed her by her arm. A vtedy som ju šchytil za rameno a som na ňu zvieskol. Can't you leave me alone? Mi nemôžeš už dať pokoj. All I want is five minutes. Všetko, čo chcem, je 5 minút. I'm a busy man. Som zaneprázdnený chlap. I've worked hard all day. A celý deň som tvrdo makal. You can't even leave me alone. Teraz mi nemôžeš dať pokoj. Quit bothering me. Už prestaň ma otravovať. Tears came to her eyes. Okamžite sa rozplakala. She ran away. A odišla preč. She began to weep. Začala nariekať. I ran to her. Ja som za ňou utekal. Said, Sweetheart, som povedal, miláček, srdiečko. I'm so sorry. Strašne mi je to. Forgive me. Prosím, odpúsť mi. You see, I got so busy. Vieš, som bol taký za neprázdny. I wanted to deliver the world. Chcel som zachrániť svet. But I was losing my own daughter. Ale strátal som svoju sérdu. It took a while for that to heal. A chvíľu to trvalo, kým sa to uzdalo. Because I had been neglecting her. Pretože som ju zanedbal. She was wanting our father's love. Ona iba chcela lásku svojho. She saw me minister to the whole world. Videla ma, ako slúžim celému svetu. But I wasn't ministering to her. Ale jej som neslúžil. My teenage son at the same time. A môj... My son. A môj... Chlapec, syn, ktorý bol názročný, he was learning to drive. A sa akurát učil šoferovať. Many of you fathers know that can be a very trying experience. A viete, že odsúvia, že to je naozaj vec, ktorá vám môže nahnať strach. As you teach your teenage son to drive. Keď váš chlapec je na vodičách. But, but I wanted to try to take some father's son time with him. A tak som si chcel dať nejaký čas medzi otcom a synom. I had just been to a meeting called the Promise Keepers in America. A akurát som bol zavolaný, aby som išiel na jedno stretnutie Promise Keepers. Do you have that here? Have you heard about the Promise Keepers? Máte sona, alebo počuli ste o Promise Keepers? I went to one of their meetings. Išiel som na jedno z ich stretnutí. And they encouraged fathers to spend time with their sons. A tam, na tom stretnutí, hovorili o tom, že aby určite trávili čas so svojimi synmi. So I felt obligated to do this. Tak som sa cítil povinný, aby som to urobil. It really wasn't in my heart. V skutočnosti to nebolo v mojom srdci. But I felt I should. Ale tak som to cítil, že by to bolo správne. Pretože povinnosťou dobrého otca je stráviť čas so svojim synom. So I got in the car. Takže som išiel do auta. We had to drive down the road. A išli sme už dole. My phone rang. Cestou zavolal mi. It was my assistant pastor. A bola to jedna pastorka z nášho zboru. We talked for a while. Chvíľku sme rozprávali. I hung up the phone. Zložil som. He said, son, how are you doing? Som sa spýtal, synak, ako sa ti dajú? Before he could answer. Ale predtým, než mi odpovedal. The phone rang again. Znovu mi zazvonil mobil. I talked to my youth pastor. A som rozprával so svojim youth pastorom. About a youth crusade coming up. Mladižinským pastorom ohľadom ťažne, ktoré sa blížilo, zložil som. I hung up the phone. I began to think about my next day's schedule. I began to think about my next day's schedule. A začal som rozmýšľať, čo mám ešte robiť ďalšie dni. We were probably driving 10-15 minutes. Už sme asi boli v aute takých dobrých 15 minút. I hardly said a word to him. A v podstate som synovi nepovedal ani slovo. And he looked at me. Pozrel sa na mňa. And he said, dad. Povedal oci. You're so boring. Synudný. You have no life towards me. Ty nemáš žiadny život voči mne. Do you not care about me? Sa o mňa nestaráš. Why do you not care about me? Prečo sa o mňa nestaráš? You ask me questions. Sa ma spýtaš otázky. But you're not really looking for answers. Ale nečakáš odpoveď. You begin to talk to me. A začneš so mnou rozprávať. And your phone rings. A ti zazvoní mobil. I begin to cry out because I need you. A ja už by som chcel s tebou hovoriť, lebo ťa potrebujem. And I can tell you're thinking about plans for your church. A pozriem na teba a vidím, že rozmýšľaš o církevných plánoch. You're thinking about your next big sermon. Už rozmýšľaš, už dávaš dokopy boďak na ďalšiu kázeň. But you're forgetting me. Ale na mňa zabudáš. You don't care about me. Sa o mňa nestaráš. And once again I went home. Išiel som domov. I began to cry. Začal som plakať. Jesus. Ježiš. First my daughter. Najprv moja cerka. My teenage son. Teraz môj teenager syn. I'm just forgetting about them. Proste na nich zabudám. I'm so busy in ministry. Som taký zanepráznený v službe. Oh, seeing great things happen. Chcem vidieť, ako sa budú diať veľké veci. But my own family. Ale moja vlastná rodina. Beginning to drift away. Sa od mňa vzdialuje. Not truly being close. A už viacej nie sme spolu. Not having that intimacy. Už nemáme túto intimitu. But Jesus wants the children. Ale Ježiš chce, aby deti. To have fathers and mothers. Aby mali otcov a matky. Who when they want to minister. 
ktorí prídu a budú slúžiť. The first person they think about ministering to. A aby rozmýšľali, že prvá osoba, ktorej by mohli slúžiť, is their own family. Je ich vlastná rodina. The first sermon they think about preaching. Aby o prvej kázni o ktorej rozmýšľajú, že by ju bolo dobre kázať. Je to, aby hovorili im Božie pravdy. My son, Môj 19-ročný syn, uh, he's 19 now, teraz má 19, but at that time when we were apart, ale vtedy, keď sme sa od seba vzdialovali, he began to get mixed up in the world. Uh, začal sa mu do života miešať svet. He's a very gifted musician. Ten chalán je veľmi talentovaný muzikant. And they started a rock group a dali dokopy rokovú zostavu, kapelu sang, sang, uh, a spievali veľmi uh, svedské rokové piesne. Very hard, heavy metal music. A bola to tvrdá, nadúpaná, heavy metalová hudba. The band, uh, the band well known. A tá jeho kapela začala byť celkom známa. And so the band would go to these big a jeho kapela začala chodiť na veľké koncerty. And, and soon of were a častokrát... A Stalo sa to, že stovky a tisíce ľudí začínal chodiť na ich koncerty. Concert, Potom, a po takom koncerte, kapela išla na party, na žur, a tam začal robiť kompromis. Začal robiť veci, s ktorými kresťanský mladý chalán nemá nič, čo máš spoločné. A svoj život odovzdal hriechu, a životným cestám, ktoré lámu Božie srdce. And I began to pray for him. Začal som sa za ňom modliť. He came home one day. A raz prišiel domov. And he said to me, Dad, they offered me a record contract. A povedal, uh, povedal mi, oci, uh, jedna spoločnosť mi ponúkla kontrakt. They, they say I can make millions of dollars. A povedal, že môžem zarobiť milióny dolárov. They say I can be rich and famous. Povedal mi, že môžem byť bohatý a slávny. Could travel all over the world. Že by som mohol cestovať po celom svete. Doing music in big stadiums. Že by som mohol vypredať veľké štadióny, že by som mohol mať svoje cd v regáloch, v obchodoch. But in his life. Ale niečo sa stalo v jeho živote. Od toho času, keď mal 16, God began to my heart. Boh začal meniť moje srdce. I began to put in my začal som dávať prioritu na svoju rodinu. Began to pray for them every day. Začal som sa za, ňu, za nich modliť každý deň. But I didn't point a at my son. Ale nedal som prst proti svojmu Say, son, you're in compromise. Aby som, aby som povedal, počuj, you need to change. Si v kompromitujúcej situácii. Musíš uh, to prestať. Potrebuješ uh, prestať s touto partiou. He didn't need a lecture. On nepotreboval lekciu. What he needed was this. Ani toho, kto ju dáva. For his father to change. To, čo potreboval môj syn, so to, invest. aby sa zmenil jeho otec a začal do neho investovať. Invest the life of Christ. Aby začal do neho investovať život Boží. Speak the love of Christ. Aby začal do neho... Uh, vyriekať a dávať Božiu lásku. Not just lecture him, nie iba mu dávať lekciu, but truly love him ale naozaj ho mať rád. With the love of Jesus, láskou Pána Ježiša. The way Christ loves the church, tým spôsobom, ako Kristus miluje církev. We are to love our family. Takým spôsobom mm-hmm. máme milovať svoje rodiny. And God changed my heart, a tak, ako Boh zmenil moje srdce, he broke my heart about my neglect. Boh zlomil moje srdce a to, že som ho zanedbal, už nikdy viac som potom nemusel kárať svojho syna. And I'm not saying rebuking sin is wrong. Týmto som nechcel povedať, že kárať hriech je nesprávne. But, but this got into his heart. Ale to, ako sa dostala rebelia do jeho srdca, because the gospel of Jesus was not attractive to him. Mm-hmm. Stalo sa to kvôli tomu, lebo evanílium pána Ježiša pre neho nebolo atraktívne. Nechcel to, čo mal jeho otec. Ale začal vidieť zmenu vo mne. A pokoj, ktorý ma napríklad. Čerstvý dotyk pána Ježiša. No longer driven just to be successful. Už viacej, že jeho otco nebol hnaný tým, aby bol úspešný. But just hungry to love God and love others. Hladný po to, aby mohol milovať Boha a iných ľudí. And I want to tell you some good news. Chcem vám povedať dobrú novinu. About three weeks ago, Asi pred troma týždňami mi, mi zavolal he said, Dad, a mi povedal, Oci, uh, mám takú vec, čo si myslím, že by si chcel Jesus got a hold of my heart. Ježiš sa zmocnil môjho srdca. Sa dotkol môjho života. I'm a, changed man. a dneska som zmenený chalán. Everything's new. Všetko je nové. And yesterday, a včera I walked up to the band 
som prišiel ku kapele. I said, guys, I love you. And I know you're not going to want to hear what I have to say. You make your millions. You get the groupies chasing you. You become famous. Because I've got something else now. I've got Jesus. I've got him in my heart. He's changed my life. And I'm giving it up. I'm up the band. All the fame and fortune. You can have it all, but I want Jesus. He said, son, that's great news. There's nothing better I could hear. Yesterday, he called me. Long distance. He said, Dad, I just got in my new apartment. A mi povedal, oci, akorát som sa nasťahoval do nového výzvu. I'm in New York City. A je to v New York City. Today's my first day of work. A to bol môj prvý pracovný deň. I'm working in Harlem. A pracujem v Harleme. One of the worst neighborhoods in New York City. To je to najhoršie, jedno z najhorších sídlí z New York. He's involved in a children's ministry. A tento chalan pracuje medzi deťmi. He's leading worship. Tam vedie chvály. For about a hundred children in the inner city. Asi tak sto deták vedie chvála. He said, dole v mese. Dad, I'm not going to get rich. Oci, Nebudem asi bohatý. Girls aren't chasing me. A dievčatá za mnou nebehajú. But I have Jesus. Ale mám Ježiša. And I couldn't be happier. A neviem si predstaviť, že by som bol šťastnejší. He said thanks, Dad. Povedal si. For being a good example. Díky, že si bol pre mňa dobrým príkladom. My son's in the ministry today. Môj syn je dneska v službe. Because God changed his father's heart. Pretože Boh zmenil srdce jeho oca. And I'm in the ministry today. A ja som dnes v službe. Because my own father. Kvôli tomu, že som videl svojho vlastného otca. Nie kvôli tomu, že je skvelý kazateľ. A takisto neslúžim Bohu kvôli tomu, že otco napísal Dika Kriš, ale kvôli tomu, že som videl niečo v jeho živote. A to, že bol pri nás, že chcel s nami stráviť čas, raz prišiel domov zo strašne dlhého výjazdu, povedal, syna, chýbal som, som bol preč dva týždne, a hrozne som chcel byť s tebou nejaký čas. Vieš, čo, ideme na bicyklosť. Vtedy som mohol mať tak 12. Tak sme išli na cestu bicyklom, to bola dlhá cesta. Ja som mal super čas. Oco bol pre mňa tak kmáni, tak mi bol prítomný a pýtal sa ma dôležité otázky. Mal som vynikajúci čas. Ďalší deň sme sa zobudili a povedal, vieš čo, synak, ideme na ďalšiu túru bicykla. Išli sme zase sa prejsť na bicykla. Mali sme neskutočne dobrý čas. Tretí deň sme sa zobudili a hovorí, synak, vieš čo, poďme na bicykle. Som si vzdychol. Oci, strašne to mám rád. Ale aj ja mám život. A ja mám priateľov. A tí sa túľajú. Vlastne nie, pýtajú sa sami sebe. Prečo som v kuse s otcom? They wanted me to come play with them. A chce, chcú, aby som tam išiel sa s nimi hrať. So Dad, I'm sorry. Ešto, je mi ľúto, sorry. I don't have time for you today. Ale dneska na teba nemám čas. And I love that. A to sa mi hrozne rátalo. That he was a busy man. Že tu na je zanepráznený muž. He was a mighty deliverer. A mocný vysloboditeľ. He had a great ministry. A mal úžasnú službu. Changing lives all over the world. Tento muž mení životy tisícov po celom svete. But he cared for his own son. Ale išlo mu jeho vlastného syna. There's two reasons I'm preaching the gospel here today. A sú dva dôvody, prečo dnes na tomto mieste kážem Evangelium. Because I love Jesus and he called me, number one. Kvôli tomu, poprvé, že milujem Ježiša a on ma povolal k tomuto. And secondly, because my father a po druhé, lebo otec bol pre mňa dobrým príkladom. Nie, že to iba kázal, ale že to žil. Amen. Ale aj moja manželka mala určitú situáciu, ktorú je musela čeliť. Keď som prechádzal cez tú kapitolu života, kedy bola v môjom živote táto pasca, takisto moja manželka toto pocítila. Stal som sa pre ňu cudzincom. 
She came up to me one day. And she said, you're so busy. Si taky and it's so hard to be a pastor's wife. A je strašne ťažké byť pastorovou manželkou. There's a lot of pastor's wives here. Je tu dnes veľa ma- manželiek, ktoré majú za muža pastora. Who can say amen to how hard it is to be a pastor's wife? Koľko z vás by ste povedali amen na to, že je ťažké byť pastorovou manželkou? She has a very difficult job. Takáto žena má veľmi ťažkú úlohu. She has high, have, the church has high expectations of her. Uh, zbor ako taký má veľké očakávania od nej. She has to attend all the meetings. Potrebuje chodiť na každé zvonko. She has to talk to everybody in a nice way. A s každým potrebuje prívedť si voľa She can never have a bad day or an off day. A nikdy nemôže mať deň, kedy má chuť sa proste iba strátiť. She told me one, night, one time. A raz ku mne prišla. I would like to one time. One, sometime I would like to just do this one thing. A niekedy som chcel urobiť proste a túto jednu vec. I'd like to just yell at somebody in my church. Že by som chcel niekomu povedať rovno do tváre v našom zbore. Just to get anger. Aby aby som sa vykričal, aby som vykričal zo, zo seba tu ten hnev. Because things are difficult at times. Pretože z času na čas sú a veci veľmi ťažké. And for many pastors wives, they have no one to talk to. A je množstvo manželiek pastorov, ktoré nemajú človeka, s ktorým by sa mohli porozprávať. You can't complain about your husband to somebody else when your husband is the pastor. No povedz mi, komu sa vysiažuješ na manžela, keď je pastor. And then people call you day and night. A potom ti ľudia budú deň noc volať. And they'll complain about your husband. Uh, a tebe budú volať ako manželka, budú sa stiažovať na tvojho manžela. They'll say the church services are too long. A uh, povedia ti, zhromaždenia sú prišlené dlhé. They're, they're spending money the wrong way. A uh, rozpočet je nešťastne naladený. They have all kinds of complaints. A budú proste sa stiažovať na milión vecí. And the pastors might hear all these things. A pastorová manželka toto všetko počuje. And they take them into their heart. Zoberie to do svojho srdca. But they don't tell their husbands. Ale nepovie ďalej to svojom mužovi. Because they don't want to, to bring their spirit down. Pretože nechce znechutiť jeho ducha. So they're holding on to a great burden. A tieto ženy v sebe uschovávajú veľké bremeno. My wife came up to me one day. Raz ku mne prišla manželka. She said, is there anything else? A hovorí, je niečo iné? That you ever wanted to do with your life? Čo si chcel ešte robiť so svojím životom? Have you ever thought about being a doctor? Si rozmýšľal niekedy, že by si bol doktor? A plumber. Alebo že by si bol klambiar? A, a, a sanitation worker. Alebo že by si bol sanitačný pracovník. Anything. Proste hocičo. Because I'm tired. Pretože som unavená. I don't want to be a pastor's wife anymore. Už viacej nechcem byť pastorovou manželkou. I don't care where we live. Ma nezaujíma, kde bývame. I'm just worn out. Som úplne vyprahla. I'm just tired. A som unavená. And I asked her, what was the reason? Som sa aj spýtal, čo je dôvod toho. Said, I have nobody to talk to. Povedal, nemám koho, s kým som rozprávala. You can talk to me. A sme hovorili, môžeš rozprávať so mnou. And she almost laughed. A skoro sa zasmiala. She said, talk to you. S tebou rozprávať. She said, the phone rings every time we start a conversation. Veď kedykoľvek sa začneme rozprávať, si zvoní mobil. You're always thinking of something else. Večne si myšlím kam niekde mimo. I seem to get the leftovers. A zdá sa, i seem to get the leftovers. A zdá sa mi, manželka mi hovorí, ako by som dostávala z teba iba zbytky. Just the crumbs off the table. Iba také omrvinky, čo popadajú zo stola. I come to the church office. Prídem do, uh, do církvy, do kancelárie. And I see you in there with your staff. A vidím ťa tam so svojím vodcovským týmom. And you're spending hours with them talking and strategizing and praying. A hodiny s nimi sedíš, že sa modlíte a strategizujete. And you come home. Prídeš domov. And I ask you how you're doing. A spýtam, ako sa máš. And you say fine. A povieš, dobre. And you want more, and she says she wants more. Povedal mi, že chce počuť Tell viacej. me more. Povedz mi viacej. I said, oh, I've been talking all day. A ty mi povieš, čak som celý deň rozprával. I don't want to go all over it again. A nechcem ti to celý rozprávať znovu. She says, but I want to know you. A ona mi hovorí, ale ja ťa chcem počuť. I said, we've been married 25 years, you know me. Chcem ťa poznať. Sme zobratí 25 rokov a ty ma chceš poznať? Pýtam sa jej. She says, you don't understand, I want to talk to you. Ona mi hovorí, nechápeš, že sa s tebou chcem porozprávať. I said, you always want to talk, talk, talk. A ja hovorím, v kuse sa chceš iba rozprávať a rozprávať. She says, will you talk all day at the office? Uh, veď sa rozprávaš celý deň v ofise, v kancelárii. But you have nothing to give me. Ale nemáš nič, čo by si mohol dať mne. And again, my heart was broken. A znovu to zlomilo moje srdce. Here, my own life and children. Počul som svoju vlastnú manželku a svoje deti. Because of my snare kvôli môjmu osílu, kvôli mojej pasci. We're losing heart. Títo ľudia strácali silu. There are nights my wife was crying herself to sleep. Boli časy, kedy moja manželka v noci zaspáva a odplášť. Waking up at 4 o'clock in the morning praying. A budila sa o 4. modila sa. God help me through another day. 
a modlila sa, Bože, prosím, pomôž mi prejsť ďalší deň. Ale ako som vám už spomenul, Boh začal meniť moje srdce. Boh mi začal slúžiť. Začal lámať moje srdce. A začal, začal som sa meniť. Ale toto všetko nepostihlo úplne to, ako veľmi ma manželka potrebovala. A ja som nemal naozaj možnosť hovoriť do jej srdca, do jej života. Bo, bolo to tak, že som jej hovoril, komunikoval nejakú informáciu, really ale naozaj som neprenikol jej srdce. No Nebola medzi nami hlboká komunikácia. No a nebolo tam to také úprimné vznie, vznietenie. A keď sa pastor stane takýmto, tak vtedy už iba zneužívame svoje Ona sa stane našou asistentkou v cíli. Stane sa kuchárkou našej kuchy. Keď vidíme, keď nám niekto iný pomáhal vychovávať deti, môžeme, mít, môžeme mať spoločne romantický čas. Ale keď dáme keď manželke nedáme svoje srdce. Our minds and our hearts and our lives are not fixed on them. Naše životy, naše srdcia, naše mysle, ak nie sú upriamené na našich manželkách. Oni vedia, že sú používané. And their hearts are sinking. Ale ich srdce sa topí. There's a sadness. Pretože je v ňom smutok. There's a weariness. Je tam vyčerpanosť. Because they don't want success. Pretože oni nechcú úspech. They don't want fame. Nechcú slavu. They want money. Nechcú peniaze. But they want their husband. Chcú svojho muža. To show the love. Aby im mohol preukázať lásku. To show the presence of God. Aby im mohol preukázať Božiu prítomnosť. The presence of their own heart. Aby im mohol preukázať prítomnosť svojho vlastného srdca, ktoré je pre nich otvorené. When the Lord began to change my heart, I was preaching a sermon very similar to this. Tedy som kázal kázeň, ktorá bola veľmi podobná ako táto. My wife came up to me after the sermon. Prišla ku mne manželka po jednej z tých kázeň. I could see a little tear in her eye. A videl som, že už má na kraji išla. I said, that sermon really touched you, didn't it? A hovorím, Miláši, vidím, že sa teda dotkla táto kázeň. She said, no. Ona povedala, nie. I said, what's wrong? That was a good sermon. A hovorím, čo je, že to bolo dobrá taká kázeň. She said, you were so vulnerable. Ona hovorí, taký si bol zraniteľný. You told the story of your heart and your life. Ty si povedal príbeh svojho, a svojej duše a svojho života. You weren't just preaching theology, you were sharing a deep part of your heart. A nehovoril si hlbokú teológiu, ale si hovoril priamo zo svojho srdca. But she said, Gary. A hovoril vám, Gary. That's the first time I ever heard that. To je prvý krát, čo som o teba toto počúval. You told your church. Si to povedal najprv tomu zboru. Always in your heart. Všetko, čo je v tvojom srdci. Before you even told me. Si to povedal im predtým, ako si povedal mne. You can preach things. Môžeš kázať veci, Deep, things, hlboké, zraniteľné but you can't talk to me that way. a takýmto spôsobom zrovna Why does the church know things like this? Prečo zbor má vedieť takéto Before veci? I know these things. Predtým, ako by som ich vedel aj ja. And once again, a znovu, God began to break my heart. Boh ďalej lámal moje srdce. And I told Jesus, som povedal Ježišovi, I've got change. ja sa musím zmeniť. If I'm gonna be a man of love, ak mám byť mužom lásky, pulpit, tak to nebude za kázateľným. Nebude to uh, s môjim vodcovským týmom, kancelárii. Nebude to, keď sa budem snažiť byť veľký vysloboditeľ. Musí to, sa to začať v mojej domácnosti. My little daughter has to get up in my lap when I come home from work. Moja Cérka si musí hneď vyskočiť do môjho hlavu, aby prídem domov. I have to delight in that and I want to delight in that. Musím sa v tom kochať, ja chcem sa v tom kochať. And I have to give my wife a big hug and a kiss. A potrebujem dať velikánsku pusu a objatie mám. And have time and energy for her. Aby som mal čas a energiu pre ňu. Because I'm not doing it in my home. Pretože ak to nebudem robiť vo svojej domácnosti. Then I'm a phony. A phony. Yes. A tak som iba niekto plitký, kto predstiera. I'm a hypocrite. Som a... I'm preaching about it. Iba o tom kážem, but if I can't live it in my home, ale keď to nemôžem žiť u mňa doma, then I have no right to preach about it. To nemám právo to kázať. And God is here today. A Boh je tu dnešný deň. He's in this very room today. On je tu v tejto miestnosti. To speak to mighty men of God. Aby hovoril k mocným mužom Božím. And to touch mighty women of God. Aby sa dotkol mocných žien Božích. To begin to heal women's hearts. Boh chce začať uzdravovať srdcia žien. That brokenness that you're facing a tá zlomenosť, ktorej čeliš, trápenie, cez ktoré ideš, that sense of being all alone. a to hlboké vedomie toho, že si vypadáš sama, 
Chcem ti povedať uprostred toho, že máme zpráv. Boh je na tomto mieste. He's here to heal you, je tu, aby ťa uzdravil. You, aby ťa posilnil. To renew you. Aby ťa obnovil. But other good news is this. Ďalšia dobrá správa je also here to change your husband. Takisto je tu, aby zmenil tvojho manžela. To renew his love for you. Aby obnovil jeho lásku voči tebe. As he renews his love for Jesus. Presne tak, ako on obnoví svoju lásku k Ježišovi. As this conference is about renewing your passion for Jesus. Preto, že táto konferencia je o tom, aby sa obnovala, obnovovala naša vášeň pre Ježiša. And all of our agendas and ambitions are put down. A aby všetky naše ambície a naše uh, programy, aby boli zložené. And our one ambition becomes to serve Jesus and to love Jesus. Aby jedinou ambíciou sa stalo to, že chceme slúžiť Ježišovi. And that love will come your way as well. A potom táto láska pôjde aj Jesus is going to heal homes. Ježiš bude uzdravovať domácnosti. In this very place today. Na tomto mieste dnešný deň. Sometimes when we go to conferences, niekedy keď ideme na takéto konferencie, the last people we meet, the last people we meet, a tí poslední ľudia, ktorí stretneme, are the ministers' wives. Sú manželky služobníkov. And that's whenever we have a conference all over the world. A máme konferenciu po celom svete. We always make sure the wives are involved. As preaching at a pastor's conference in Cuba this year. I was encouraging the men to love their wives. A tam som pozbudzoval mužov, aby milovali svoje manželky. A hovoril som o vášni pre naše ženy, ženy našich životov. A jeden z biskupov tak sedel v prednej lavici. Sa postavil uprostred kázni. A jeho manželka stála úplne vzadu. Povedal miláčik, je mi strašne ľudom. Prosím, odpustí mi. On káže o mne. Niekto vedľa neho sa postavil, sa obrátil k svojom manželstvu a hovorí, Miláčik, aj o mne je to. Je mi to hrozne ľúto. Niekto ďalší sa postavil a zrazu muži a ženy začali spolu rozprávať. Ja som sa nemohol kázať, pretože každý sa objímal zrovna. A plakali tam. Modlili sa. Pretože v tej krajine pretože v tej krajine boli tam mocní vysloboditeľe, ktorí boli silní muži, ale zanedbali svoje manželky. A bolo správne a riadne činiť pozáne, pretože ak by táto malá pasta bola tam, nie je to pasta iba pre tvoju rodinu, je to pasta pre teba. A musí to byť zmenené. A Boh to chce urobiť teraz. Boh chce zmeniť naše životy. Chce dať do našich životov, do našich manželstí o prvú lásku. To, čo Boh urobil pre môj život. Keď hovorím so svojou manželkou po telefóni, keď cestujem keď som doma, máme spolu jeden super čas. Teraz mám stretnutia so staršovstvom sú veľmi krátne, pretože sa neviem dočkať, že pôjdem domov. Aby som mohol stráviť čas so svojou manželkou. A minulo mi povedala, mám znovu rada službu, pretože vidím zmenu v tebe. Poďte prosím, postavíme sa spolu. Pretože Boh chce, aby sa aj dnes tu naudiala zmena. Chcel by som teraz dať veľmi jednoduchú výzvu. Ak si manželka služobníka, ak si žena v službe, alebo si dcera, a v tvojej duši je rana. Cítiš sa zanedbaná. Obťažená. Možno, že máš strašne zlatého manžela. Ale možno tá ťarcha zboru je na tebe. Manželia, ktorí ste pritomli na tomto mieste. Nemusíš práve teraz kričať po úhlo priečke tejto hlavy. Nemusíš kričať na hlas po manželke, že by ti odpustila. Ale ak potrebuješ odpustenie, keby si zobral svoju manželku a keby si ju privedol do hlavou tá, ak 
si manžel a tvoja manželka to nie right Ale chceš niečo dať do správneho poriadku s Bohom. Well. Chcem, aby si tiež vyšiel zo svojho sedadla. Aby si otočil svoje srdce na Ježiša. So the snare would be gone. Aby táto pasca mohla odísť. And your wife a tvoja manželka and your children tvoje deti would see the change. aby mohli vidieť zmenu. Prosím, keď ste mohli vypnúť kamery. Stále čas, aby si mohol prísť. Stále verím, že sú tu ďalšie ženy. Tak prídeš do predu. Týmto nepovieš, že tvoj manžel ťa zanedbával. Možno, že to môže to reprezentovať iba to, že v tvojom srdci je núdza. Nejaká bolesť, a ktorej čo líš. Chcem ťa tiež a pozvať, aby si prišla. Ešte chvíľku poškáme. Mám úplnú dôveru dnešný deň, že som otvoril kus Božieho srdca, Božie slovo. And the good news is this, Dobrá správa je toto. That God never has a message proclaimed, že Boh nikdy neurobi to, že sa povie posolstvo. Pokiaľ toto posolstvo nie je doprevázané Jeho mocou. He's not let be preached, boh nedovolí, aby bolo niečo kázané. And not it with the power to it. A že by nebola k tomu daná Božia moc, aby to mohla podporiť posolstvo. Takže ak Boh kázal tebe, he promises then, on týmto sľubuje in power, že v moci to give you the to it. že ti dá silu a moc, aby si to mohol prijať. And I want you to your here today. Aby si mohol prijať zázrak dnešný. First, I want to pray with you, man. Can I? Chcem, chcel by som sa najprv modliť s vami, chlapi. Man, if you want God to your heart, ak chcete, aby Boh zmenil vaše srdce, prosím, zdvihnite k Bohu jednu ruku. Let me pray for you. Budem sa za vás modliť. Jesus, Ježiš, Change our hearts. Prosím, sme naše srdce. We're needy, God. Bože, sme v núdzi. We are ready for a change. Sme pripravení na zmenu. This is our hour. Toto je naša hodina. This is a divine moment. Toto je Boží moment. You're taking me right now, Jesus. Bože, Ty ma teraz berieš through a new journey. na novú cestu. It's beginning today. A dnes sa táto cesta začína. It won't be finished today. Nebude zakončená dnešný deň. I know it'll take time. Viem, že to bude trvať nejaký čas, But Jesus, ale Ježiš, you're me. Pane, Ty ma meníš, I repent, pretože činím pokánie and I receive your promise, a príjmam Tvoje zasľúbenie, to be a new man. aby som bol novým mužom and take out the snare, a chcem zobrať toto osídlo, túto pascu, akúkoľvek náboženskú píchu, the anger, hnev, the striving, 
to, že sa trápim ovej Take it out, Jesus. Bože, zober to, Ježiš. Let it be gone. Niech to je preč. Take out the neglect. Zober preč zanedbávanie. The busyness that causes us to neglect our families. Zober preč zanepráznenosť, ktorá spôsobuje, že zanedbávam svoju rodinu. Balance us, Jesus. Prosím, vyváž nás. Where we can live full lives in ministry. Aby sme mohli žiť plné životy v službe. But the first part of our life ale aby hlavnú časť svojho života, first part of our ministry, aby tú prvú časť našej služby, is for our aby sme mohli slúžiť svojim rodinám. Give me grace, Jesus. Pane Ježišu, daj mi milosť. Give me power, Jesus. Daj mi silu, to accomplish this. aby som toto mohol zvládnuť. Not by might. Nie silou, Not by power. ani nie mocou, But by your spirit. ale Tvojim duchom. In Jesus name. Mene Ježiš. Now, why do I want to pray with you, can I? Or young women that have stepped forward, the, the, all, all the women, whether you're married or not. I want to pray a prayer of healing for you. I want to ask the other women in the church and the those today. Poprosiť takisto ďalšie ženy, ktoré sú so 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 na hale, aby ste vystrali svoje ruky a že nám sú na predpódium, aby sme boli byť jedno z pretože viem, že potrebujete dotyk Boží dnešný deň. Niektoré z vás ste vstáve, že nedokážete ísť ďalší deň. Ste unavení zo života, unavení zo života, takého, aký On je. Ale Boh toto chce uzdraviť dnešný deň. A my vieme, že Boh vám môže dať orlie krídla. Budeme sa spoločne modliť. Ježiš, my prejme Teraz sa modlíme za ženy, ktoré prišli do mňa. Ďakujeme ti, že sú to tvoje vzácne céry a že máš úžasný plán pre ich životy. Že ich chceš používať silným spôsobom. Ale cítim, ako im hovoríš dnešný deň Ježiš, že potrebujú čerstvý dotyk from their husbands, od svojho manžela, from their families, od svoje rodiny, from their churches, od svojho zboru, but most of all Jesus, ale to, čo potrebujú najviac Ježiš, you, Jesus, aby mali nový čerstvý dotyk od Teba. Now, Prosím, dýchni na nich dnešný deň. Pane, vylej svojho ducha lásky, Ježiš. Pane, občerství. Daj im nádej. Pane, zober preč the sorrow, každú bolest, the suffering, smutok a trpenie, the loneliness, osamelosť, the anger, hnev, the fear, strach, the past history, a to, čo je za nimi, ich minulosť, každé neodpustenie. Bože, modlím sa, aby to mohli zložiť, so that they don't have a snare. aby nemali žiadne osídlo, žiadnu pasu, aby mohli byť vyliečené pred tými, aby mohli byť uzdravené. Pán Ježišu, uzdrav ich. Sestri, ženy, príjmite to teraz. Príjmite tento čerstvý dotyk od Ježiša. On je tu prítomný, aby uzdravoval. A vidím, ako jeho duch sa dotýka mnohých životov. Kľudne ostanete tu na svojom. Budeme spievať piesenie v silaciu. A chcem vás pozbudiť k odvahe, že Ježíš začal úžasné dielo v nás a že to bude niečo nové pre naše domácnosti, čo každý z ľudí uvidí. Budeme sa modliť za naše deti ako nikdy predtým. Just before we worship, the Lord is putting something else on my heart. How many of you here up at the front or out throughout this whole auditorium? Boh mi dal niečo na srdce. Koľký z vás budú na vpredu alebo v celom auditoriu? Have backslidden children or children who are cold towards the Lord. Máte deti, ktoré vychladli voči pánovi, odišli od pána. Hold it up for just a minute. Hold it up high. Ešte chvíľku držte hore ruku. We need to pray for one another right now, don't we? Teraz sa potrebujeme jedni za druhých modliť. Let's pray, Jesus. Budeme sa modliť. We pray for these with their hands raised. Modlím sa za všetkých tých, ktorí zdvihli svoje ruky. Children who are far from God. Pane za deti, ktoré sa zdiali od Boha. Do a miracle in their life, Jesus. Bože, urob zázrak v ich živote. Wherever their children are right now. Dekoľvek sa nachádzajú tieto deti. Refresh them. Prosím, Bože. Speak to them. Občerství ich a hovor ku ním. Woo them and draw them. Bože, ty ich posuň, ty ich pritiahni. That they would come to you. Aby mohli prísť k tebe. That there be a testimony. 
aby mohli byť svedectvom a phone call like I received from my son aby taký telefonát ako som ja prijal that the prodigal son is coming home keď prišiel prišiel malý trátny syn bring them home Jesus Bože modlím sa aby si bring them home Jesus Bože donies ich domov I thank you Jesus ďakujem ti Ježiš that you can get rid of all the snares in our household Pane že ty nám pomôžeš zbaviť sa všetkých osídiel we won't be perfect Pane že aj keď nebudeme dokonali we'll fall short of the glory of God Pane aj keby sme mali prísť Božej sláve. Pane, že, že všetky osídla budú že uvidíme v nich lásku Kristovi. They're going to be strangely attracted to that. A že budeme zvláštne k tomu priťahovaní. Thank you Jesus. Ďakujeme ti. Hallelujah. Hallelujah. You believe that? Veríte tomu? If you believe that, say amen. A k tomu veríte, povedzte amen. And sing the song like you believe it. Môžeme spievať s tým, že tomu veríme.